একটা সময় আমরা যখন আমি যখন টেক রিভিউতে ঢুকি নেই মানে টেকল্যান্ডে আপনাদের সামনে যখন আসি নেই তখন কিন্তু অনেক ইউথ পিপলদের মতো আমারও কিন্তু একটা টেকের প্রতি যে নেশাটা বলেন বা হচ্ছে কি ইনফ্যাচুয়েশনটা বলেন সেটা কিন্তু আমারও ছিল সো অনেক শোরুমে যেতাম দেখতাম যে প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম ল্যাপটপ এম এস আইয়ের অনেক প্রিমিয়াম প্রেস্টেজ সামিজ সিরিজ তারপর হচ্ছে ওদিকে আসুসের জেনবুক সিরিজ মানে এগুলো দেখলে মানে একটা স্বপ্নের মতো ছিল যে মানে দিস দিস ইজ দিস ইজ দা পিস অফ টেক অ্যাকচুয়ালি মানে এগুলো মানে না হাতে বললে কেমন এটিগুলো ইউজ না করতে বললে তো লাইফের মনে কোনো মানেই নেই ব্যাপারটা কিছুটা এরকম ছিল বাট না আজকে সব কিছুর পর এতদিন টেক রিভিউ করার পর একদম ওরকম একদম জেনিথ অফ দ্য টেক পিস যেটাকে বলা হয় একদম হায়েস্ট পারফেকশনের যে মডেলটা এম এস আইয়ের সামিট সিরিজ যেটা একটা কর্পোরেট বিজনেস লেভেলের সিরিজ সেটা আমার হাতে এসে পড়েছে অ্যান্ড আমি খুবই এক্সাইটেড ছিলাম জিনিসটা পেয়ে কারণ এটা কিন্তু আমার কাছে একটা লাইক ড্রিম কাম ট্রু এর মতো কারণ আই অ্যাভ অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু দিস মানে প্রেস্টিজ বা সামিট সিরিজ আমি সবসময় চালাতে দিয়েছি সো এটা আজকে আমাদের হাতে এসে পড়েছে সামিট সিরিজের কতটা ক্যালিবার বা একটা কর্পোরেট অফিসিয়ালের সাথে কতটুকু ম্যাচ করে যাবে সামিট সিরিজ এটাকে আসলে অতটা পারফরমেন্স ডেলিভারি দিতে পারবে কিনা বা কনভিনিয়েন্সিটা কেমন বা এটা ডিসপ্লেটাও বা কেমন ছিল সব কিছু নিয়ে একটা থরো একটা ইন্টার একটা কথা বলবো রিভিউ দিব আপনাদের সাথে আছে অনুরাগ মানেই হল ক্রাফটম্যানশিপ কেয়ারনেস এন্ড রয়্যালিটি সামিটের লুক যে কতটা মিনিমাল আর পার্সিস্টেন্ট তার লুকিং আর অ্যাটার্ট দেখলে আজ করা যায় জাস্ট লুক অ্যাট ইটস ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ড কোয়ালিটি এটা ইজিলি একদম যে কোনো হায়ার কর্পোরেট অফিসিয়াল বা বিজনেস পার্সনের সাথে মিশে যাবে জেনুইনলি এটা একটা ডার্ক হর্স ডিজাইন পুরো চ্যাসিটা একদম মেটালের প্রিমিয়াম বিল্ড দিয়ে তৈরি আর মাঝে এম এস আইয়ের গোল্ডেন লোগের ব্র্যান্ডিং এই ল্যাপটপ যদি কোনো কর্পোরেট মিটিংয়ে ব্রেক ইন করে তাহলে যে কারোরই মনোযোগ একবার হলেও এটার দিকে পড়তে বাধ্য তা বলাই বাহুল্য ঠিক এতটাই কনফিডেন্স আমি সামিটের মধ্যে পেয়েছি ওভারঅল কমপ্লিট প্রিমিয়াম ম্যাটার ছাড়াও ল্যাপটপটি ছিল বেশ স্লিম মাত্র ওয়ান পয়েন্ট টু কেজি ছিল এর ওয়েট আর সাথে ছিল আমার ফেভারিট হিঞ্জ মেকানিজম আর দিস ল্যাপটপ ওয়াজ ভেরি শার্প অ্যান্ড এজি ইন ইটস ডিজাইন একটা ওয়াইল্ড গেস্টার ছিল যা আপনাদের চোখে পড়তে অবশ্যই বাধ্য আমি এটাকে জেনবুক সিরিজে ডিরেক্ট কম্পিটিটার মনে করি ল্যাপটপটি আমাকে এতটাই কনফিডেন্স প্রোভাইড করেছে যে আমি এটা বলতেই পারি ইজিলি যাই হোক আয়োপোর্টসও ঠিকঠাক ছিল ল্যাপটপটিতে প্রয়োজনীয় এইচ ডি এম আই পোর্ট টাইপ সি পোর্ট কার্ড রিডার অ্যান্ড ইউএসবি পোর্টের হাউজিং তো ছিল জায়গা মতোই সাথে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এমের হেডফোন জ্যাকও ছিল ল্যাপটপটিতে দেন আর একটি ইম্পর্টেন্ট সেক্টর ল্যাপটপটির কিবোর্ড অ্যান্ড সাউন্ড নিয়ে একটু কথাটা সেরে ফেলা যাক দিস কিবোর্ড ওয়াজ অ্যাডাপ্টেড ফ্রম এম এস আই মডার্ন সিরিজ সেম কিবোর্ডই শিফট করা হলেও এম এস আইয়ের প্যাটার্নটা কিন্তু বেশ কমফোর্টেবল মনে হয় আমার কাছে টাইপ করে বেশ কমফোর্ট রয়েছে অ্যান্ড ইনাফ রেসপন্সিভনেসও রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এম এমের মতো কিড্রাফেল ছিল আর কোনো মুশি ফিলিং ছিল না তাছাড়াও ব্যাকলিট চিকলেট রয়েছে যা কিনা অ্যাডজাস্টেবল আর টাচ প্যাড ওয়াজ নাথিং স্পেশাল বাট টাচ প্যাডে তার একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার ইনক্লুড করে দিয়েছে উইচ ওয়াজ ফাস্ট অ্যান্ড উইন্ডোজ হ্যালো সাপোর্টেড অফ কোর্স দেন একটু আমরা সাউন্ড নিয়ে কথায় চলে যাব ল্যাপটপে ডেডিকেটেড স্পিকারগুলো তেমন কিছু স্পেশাল ছিল না বা হামড়ি ছিল না টিপিক্যাল ছিল বাট দ্য রিয়েল ম্যাজিক ওয়াজ ইন দ্য হেডফোন জ্যাক হাই রেস সার্টিফাইড ছিল অ্যান্ড অডিওর এমটি কিন্তু তার সাথে নাহিমিকের টিউনিংও ছিল সাথে অর্থাৎ নাহিমিংয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা এই হেডফোনের জায়গায় দেখতে পাই সব মিলে আউটপুট ছিল একদম অডিও ফাইল কোয়ালিটির আমি বলবো এম এস আই একদম ঠিক জায়গায় ব্যাপারটি ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছে আমি একদম ক্রিস্প আর ব্যালেন্সিভ বেস আউটপুট পেয়েছি যখন আমি এই অ্যাম্পে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনেছি কোনো ইনকনসিস্টেন্সিও ছিল না মোর ওভার এম এস আইয়ের ইন হাউস নয়েস ক্যান্সালেশনও ছিল উইচ ওয়াজ হেল্পিং ইন কল অর গ্রুপ চ্যাটস আর কনফারেন্সের কথা তো উঠবে অবশ্যই কারণ কনফারেন্সও এটা বেশ হেল্প করে এরপর বলে রাখি যে ওয়েবক্যামটা হচ্ছে কিন্তু ছিল বেশ ভালো সেভেন টোয়েন্টি পিক্সেল হলো আমার দেখা ল্যাপটপে বেস্ট সেগমেন্টে একটা এই ওয়েবক্যামটা থাকবে কারণ এটা আসলে অনেক ভালো কোয়ালিটির ছিল অ্যান্ড আমি যতটুকু দেখলাম বেশ ভালো সাপোর্ট দেয় আর যে কোনো কন্ডিশনে আমি এই ওয়েবক্যাম থেকে ইনাফ ভালো আলো পেয়েছি সো থামস আপ এম এস আই এবার ল্যাপটপটি ডিল ব্রেকিং পার্ট অর্থাৎ এর ডিসপ্লেতে চলে যাব আর এক কথায় দিস ডিসপ্লে ওয়াজ এক্সট্রা অর্ডিনারি অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আইভ এভার সিন ইন ল্যাপটপ সেগমেন্ট থরো ব্রেকডাউনের যাওয়ার আগে একটু বলে রাখি ল্যাপটপটি কি
আর এই ডিসপ্লেটা কিন্তু অবশ্যই টাচ স্ক্রিন সাপোর্টেড এন্ড নিয়ে তা এই ডিসপ্লে নিয়ে যতই বলা যায় তা ততই কম হয়ে যায় আসলে ডিসপ্লেটি ছিল হানড্রেড পার্সেন্ট এসআর জিবি সাপোর্টেড অ্যান্ড ডিসিআই পি থ্রি ছিল এইটটি পার্সেন্টের মতো এর কালার রিপ্রোডাকশন ছিল অসাধারণ পাঞ্চি ব্ল্যাক থেকে শুরু করে কন্ট্রাস্ট লেভেল আর শার্পনেস লেভেল সবই ছিল চমৎকার আর ইউজ করার সময় আমি এটা বেশ ভালো মতোই টের পেয়েছি যে কালার প্রোডাকশন কতটা ভালো কোনো কালার লিক তো ছিলই না অ্যান্ড ব্রাইটনেসও ছিল প্রায় ফোর ফিফটি নিটসের মতো যে কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের কাছে এই ডিসপ্লেটা একদম হায়েস্ট সাপোর্ট দিবে আর চেরি অন দ্য টপ ইস দিস ডিসপ্লে ওয়াজ টাচ স্ক্রিন টাচ স্ক্রিন অবশ্যই আপনাকে একটা হেল্প করবে ডে টু ডে লাইফে বাট আমি এই টাচ স্ক্রিনের সামান্য ল্যাটেন্সি লক্ষ্য করেছি বাট আই থিঙ্ক এটা ঠিক আছে কারণ আমি নিজে পার্সোনালি হায়ার টাচ স্যাম্পলিং রেটের একটা ডিভাইস ইউজ করি তাই হয়তো বা আমার এরকমটা মনে হয়েছে তো যাই হোক সব কিছু ওকে থাকলো একটা ব্যাপার একটু আমার মনে প্রশ্ন জাগায় তা হলো ল্যাপটপটি কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত টিল্ট সাপোর্টেড অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত এর ডিসপ্লেকে নোয়ানো যায় বাট কথা হলো একশো আশি ডিগ্রির কিন্তু আসলে কোনো প্র্যাকটিক্যাল ইউসেজ নেই আপনারা যদি একটু চিন্তা করে দেখেন তাহলে এর চেয়ে ফার বেটার হতো যদি ল্যাপটপটিকে একদম থ্রি সিক্সটি ফ্লিপ স্টাইলিস করে দেওয়া হতো অ্যান্ড বক্সের মধ্যে একটা স্টাইলাস যদি ইনক্লুড করে দেওয়া হতো বাট কি আর করাও এটা ছাড়াও আমি আবারও বলবো দিস ডিসপ্লে ওয়াজ টপ নচ অ্যান্ড ফ্ল্যাগশিপ গ্রেড অবশ্যই টেন এইটি পি ডিসপ্লে হলো নো ডাউট এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আসলে এরপর কথা বলবো ল্যাপটপটির স্পেক বা আন্ডার দ্য হুড নিয়ে ওয়েল আন্ডার দ্য হুটে ল্যাপটপটিকে পাওয়ার আপ করেছে ইন্টেলের ইন হাউস কোর আই ফাইভ ইলেভেন থার্টি ফাইভ জি সেভেন সিপিউটি উইচ ওয়াজ আ টু পয়েন্ট ফোর টু গিগা হার্স বেস্ট কক্সপিটের সিপিউ অ্যান্ড সিপিউ ক্লক পুশ ছিল ফোর পয়েন্ট ওয়ান গিগার্স পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম তাছাড়া সাথে ছিল আইরিস জিপিউয়ের ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড মেমোরি মজুল হিসেবে এতে রয়েছে সিঙ্গেল চ্যানেলের সিক্সটিন জিবি বত্রিশশো বাস স্পিডের র্যাম মজুল এছাড়াও এতে ওয়ান টেরাবাইটের এনভিএম এম ডট টু এসএসডি ছিল উইচ ওয়াজ ব্লেজিং ফাস্ট আমার মতো স্পেকটা ছিল ডিসেন্ট আমরা যদি টার্গেট কাস্টমার দিকের দিকে তাকাই টার্গেট কাস্টমাররা হলো আসলে কর্পোরেট অফিসিয়ালরা তাদের যে কোনো কাজের জন্য কিন্তু এই ল্যাপটপটা একদম পারফেক্ট এই ল্যাপটপের স্পেকে কোনো রকম বাড়াবাড়ি করা হয় নাই কিন্তু অন্যদিকে কিন্তু অল কাইন্ড অফ অফিস ওয়ার্ক যেমন প্রেজেন্টেশন কনফারেন্স ফাইল রিপোর্ট সবটুকুর জন্য যতটুকু ফায়ার পাওয়ার দরকার তা কিন্তু অবশ্যই আছে ল্যাপটপটিতে বাট এর চেয়ে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর একটা অফিসিয়াল পার্সোনালের জন্য সেটা হলো ডিসপ্লে টাচ সাপোর্ট উইন্ডোজ হ্যালো লুকিং অ্যান্ড অ্যাটার এগুলোতে কিন্তু ল্যাপটপ একদম গ্রেট জব ডান করেছে একদম যাই হোক রেগুলার বেঞ্চমার্কিংও আমি তাও করে দেখি ল্যাপটপটিতে কিন্তু বেঞ্চমার্কও বেশ ভালো করেছে যে কোনো টাস্ক ভালো মতো হ্যান্ডেল করতে পেরেছে গিগ বেঞ্চও ভালো স্কোর পুশ করেছে তাছাড়া ফটোশপও আমি এডিট করেছি যা বেশ ভালো মতোই করা গিয়েছে থ্যাংকস টু দ্য ডিসপ্লে অফ কোর্স আরেকবার কারণ এই ডিসপ্লেটার জন্য কিন্তু কালার পাঁচটা আমি বেশ ভালো পেয়েছি এরপর ভিঞ্চি দ্য রিজাল্ট একটু ভিডিও এডিট করার ট্রাই করা হলো একটু স্টার্টারিং ছিল টাইমলাইনটা লোড করতেও বেশ টাইম নিচ্ছিল বাট মোটামুটি ইউজ করা যাচ্ছিল আর কি কিন্তু প্রিমিয়ামে আবার দেখলাম ভালোই চলছিল যাই হোক বেঞ্চমার্ক পারপোসে করা আর কি এই ল্যাপটপগুলো কিন্তু এসব কাজের জন্য না তারপরও ল্যাপটপটি বেশ ভালো করেছে ল্যাপটপ দিয়ে থার্মাল ম্যানেজমেন্টে আমি অবশ্য বলবো যে কিছুটা পিছিয়ে ছিল এটার থার্মাল ম্যানেজমেন্টে কারণ স্ট্রেস টেস্ট করে দেখি যে আটাশি থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত ম্যাক্স টেম্পারেচার উঠে যায় উইচ ইজ নট সো নাইস কারণ আরেকটু যদি টেম্পারেচারটা কম থাকতো তাহলে ভালো তো যদিও ল্যাপটপটি স্ট্রেস টেস্টের জন্য না বা স্ট্রেসের কাজ করার জন্য না বাট নিউ জেনারেশনের ল্যাপটপ তা আর একটু বেটার হতে পারত আর কি আর গেমিং কথাটা তো বাদে দিলাম কারণ টুকটাক গেমিং করা গেলে ওই ল্যাপটপগুলো কিন্তু অবশ্যই গেমিংয়ের জন্য না স্ট্যান্ডার্ড অফিসিয়াল কাজের জন্যই মূলত এই ল্যাপটপটা বেস্ট অফারিং করে অ্যান্ড আপনারা যদি আমি আর একটু বলে রাখি যে এটার কিন্তু অনেকগুলো ভেরিয়েন্ট রয়েছে এটা একটা ভেরিয়েন্ট এছাড়াও এর অনেক লোয়ার ভেরিয়েন্ট রয়েছে হায়ার ভেরিয়েন্টও রয়েছে এম এসএ সামিট সিরিজে সেগুলো জানতে আমাদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন ওকে অ্যাটলাস সফটওয়্যার সাপোর্ট অ্যান্ড ব্যাটারি নিয়ে একটু কথাটা সেরে ফেলে আবার উইন্ডোজ ইলেভেনে আমি আপগ্রেড করি ল্যাপটপটি পাওয়ার পর অন দ্য আদার হ্যান্ড এম এস আই সেন্টার অ্যাপটি সিম্পল হলেও কিন্তু বেশ কাজের ছিল আমাকে বেশ সাপোর্ট দিয়েছে সেটা ব্যাটারি অপটিমাইজেশন বা সিস্টেম অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রে অ্যান্ড অপটিমাইজেশন ফিচারগুলো কিন্তু বেশ হ্যান্ডি ছিল এম এস আই সেন্টার অ্যাপটিতে যদিও একটা সিম্পল অ্যাপ বাট বেশ হ্যান্ডি আর কাজের মনে হয়েছে আমার এরপর একটু ব্যাটারি নিয়ে কথাটা সেরে ফেলি এই ল্যাপটপটিতে প্রায় সাড়ে বাউন্ন ওয়াটের ব্যাটারি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে যেটার ব্যাক আমি খুব একটা পাইনি বেশি এম
সবশেষে কথা বলা যায় যে ল্যাপটপটা আসলে কেমন আমি বলবো সামিট আসলে একদম সামিটে বসে আছে এটা হচ্ছে মেন কথা মানে এম এস এফ সামিট একদম ট্রু এজ পারফেকশন যতটুকু দরকার ততটুকুই তারা প্রোভাইড করেছে কারণ আমি তো আপনি যদি একটা বিজনেস বা কর্পোরেট অফিসিয়াল হন বা আপনি যদি একটু শৌখিন হন বা আপনি যদি স্টুডেন্ট হন বা শৌখিন মানুষ এই ল্যাপটপটা নিতে চান তারা কিন্তু স্পেক যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু দিয়েছে কোনো বাড়াবাড়িও করেনি বা কমও দেয়নি কাজ আই ফাইভ ইলেভেন জেনারেশন দ্য আইরেস গ্রাফিক্স ইজ ইনাফ ফর আ মানে হ্যান্ড ওল টাস্ক অ্যান্ড অফিসের যে প্রেজেন্টেশন যেটাই বলুন না কেন ইটস ক্যাপাবল ইনাফ টু ডু অ্যানি সর্ট অফ দিস থিংস তো এটা ছাড়াও আপনারা যদি একটু বলেছিলাম যে টুকটাক গেমিং গেমিংয়ের কথা ভুলে যান এটাতে গেমিং না করাই বেটার এরকম একটা টেক পিসকে আপনি গেমিংয়ের প্রেশারটা না দেন সেটাই বেটার হবে অ্যান্ড তাছাড়া এটার যে কাটিংয়েস ডিজাইনটা আপনারা দেখবেন যে স্মুথনেস দ্য স্লিমটা মানে স্লিমনেসটা ছিল বা হচ্ছে উইন্ডোজ হ্যালো ফিচার সব কিন্তু একদম সুন্দর করে ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়া যায় অ্যান্ড অফকোর্স অবশ্যই স্ট্যান্ডিং অবিয়েশনের মতো ডিসপ্লের কথাটাও বলবো প্লিজ ডিসপ্লে ওয়াজ ইনিকম্যাটিক অ্যান্ড চমৎকার আমি এটাই বলবো যে সামিট যেরকমটা বলছিলাম সামিট কিন্তু সামিটেই বসে গিয়েছে সো আপনাদের যদি কোনো ইন্টারেস্ট থাকে এই ল্যাপটপটার প্রতি বা কোনো কর্পোরেট অফিসার যদি নিতে চান প্লিজ গো ফর ইট জেনবুকের সাথে একদম পাল্লা এক পাল্লায় মিলে এটা একদম ইজিলি কম্পেয়ার করা যায় অ্যান্ড ইজিলি এটা একদম টাফ একটা কম্পিটিশন দেবো অবশ্যই সেটা লুক হোক বা কনভিনিয়েন্সি হোক যেটাই হোক সো আজকে এই পর্যন্তই এম এস আই আপনাদেরকে দেখালাম এরকম আরও অনেক অনেক টেক পিস বা প্রোডাক্ট বা ল্যাপটপ কম্পোনেন্ট যেটারই কোনো হোক না কেন রিভিউ পেতে বা আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স পেতে আমাদের চ্যানেলটার সাথে সাবস্ক্রাইব থাকুন অ্যান্ড লাইক ইজ আ মাস্ট অ্যান্ড নতুন নতুন অনেক অফারিং পেতে বা অনেক কিছু অফার সম্বন্ধে জানতে আমাদের ফেসবুক পেজে চোখ রাখতে পারেন সো দিস ইজ ইট আই এম অনুরাগ সাইনিং অফ অ্যান্ড আই ক্যাচ ইউ অন দ্য নেক্সট ওয়ান